এখন আমরা দেখব যে পেজ লেআউটের পেজ সেটআপ পেজ সেটআপ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এমএস ওয়ার্ডের যখন একটা ডকুমেন্ট আমরা তৈরি করতে যাব পেজ সেটআপ একটা ভাইটাল রোল প্লে করে কারণ আমরা যখন প্রিন্ট করব তো প্রপার প্রিন্টিং এর জন্য পেজ সেটআপটা দরকার এবং প্রপার প্রেজেন্টেশন আই মিন ভিউ প্রপার ভিউ এর জন্য পেজ পেজ সেটআপটা অত্যন্ত দরকার তো আমরা দেখি পেজ সেটআপে কি কি আছে এখানে মার্জিন আছে মার্জিন ইট मींस সবার আগে আমরা একটা পেজ সিলেক্ট করলাম सपोज একটা নরমাল জেনেরিক পেজ এ4 সাইজের তো এটার মার্জিন হবে টপ থেকে 1 ইঞ্চি বটম থেকে 1 ইঞ্চি রাইট থেকে 1 ইঞ্চি করে এটা ছেড়ে ছেড়ে আসবে তো আমরা যদি নরমাল সিলেক্ট করি তো কি হবে তো প্রত্যেকটা জায়গায় 1 ইঞ্চি করে ছাড়বে আর যদি অন্যগুলো সিলেক্ট করি ওয়াইড ওয়াইড যদি দেই তাহলে বেশি করে ছাড়বে ওয়াইডের মাত্রা ছিল আপনার লেফট থেকে 2 ইঞ্চি রাইট থেকে 2 ইঞ্চি ছাড়বে আর টপ বটম ছিল সেম তো এইভাবে আমরা পেজ মার্জিনটা সিলেক্ট করে নিতে পারি কাস্টম মার্জিন যদি চাই সেটাও করে নিতে পারবো এখানে দুই আছে ওয়ান করে দিলাম রাইটে ওয়ান করে দিলাম আমার এখানে তারা ডিসপ্লে করতেছে এখানে খেয়াল করেন এখানেও আমাকে প্রিভিউটা দেখাচ্ছে পোর্ট্রেট ওর ল্যান্ডস্কেপ এই সুবিধাটা আমি নিতে পারি আমার ডকুমেন্টসটা কি পোর্ট্রেট হবে না ল্যান্ডস্কেপ হবে তো মাল্টিপল পেজেস মিরর মার্জিন হতে পারে টু পেজেস পার শিট হতে পারে যে দুইটা পেজ মিলে একটা শিট কাউন্ট করবে সে এভাবে তারপর বুক ফোল্ড করতে পারে সে আর অ্যাপ্লাই টু কোথায় দিস পয়েন্ট ফরওয়ার্ড মানে এখানের পর থেকে অ্যাপ্লাই করবে নাকি ফুল ডকুমেন্টসের মধ্যে এই পেজ সেট আপটা এফেক্ট করবে সেটা আপনি এখানে নির্ধারণ করে দিতে পারেন এরপর পেপার সাইজ একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে আমরা ধরেছিলাম এফ ফোর এখানে আমরা চুজ করে নিতে পারি যে পেপার সাইজটা কি হবে লেটার হবে নাকি এফ ফোর হবে আর এটার ওয়াইড হাইটটা আমরা দিতে পারি ইচ্ছে মতো যদি লেটার হয় তাহলে এগারো বাই আট দশমিক পাঁচ এফ ফোর হলে এগারো দশমিক সিক্স নাইন এইট পয়েন্ট টু সেভেন আর যদি কাস্টম হয় তো আপনি নিজের মতো করে দিতে পারেন এখানে চুজ করে নিতে পারেন তো আমরা আপাতত এফ ফোর রাখলাম আর এখানে পেজ পেপার সোর্স ডিফল্ট ট্রে আছে আদার আদার পেজ ডিফল্ট ট্রে এটা ডিফল্ট হিসেবেই থাকে আর অ্যাপ্লাই টু আগের মতোই হোল ডকুমেন্টস ওর দিস পয়েন্ট ফরওয়ার্ড প্রিন্টিং অপশনস এখানেই পাবেন তো প্রিন্টিং অপশনসে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো অর্ডারের যে অপশনটা আসছে তো এখানে ডিসপ্লে ইট মিনস প্রিন্টিংয়ের সময় আমরা পেপারটাকে কী অবস্থায় হাতে পাব সেটার অপশন বক্সগুলো এখানে এসেছে চেক বক্সগুলো তো আমরা এখানে দেখি পেজ ডিসপ্লে অপশন অলওয়েজ শো দিস ফরমেটিং মার্কস অন দ্য স্ক্রিন তো এগুলো যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই বা এখানে যদি প্রিন্টিং অপশন যদি থাকে যে প্রিন্ট ড্রয়িং ক্রিয়েটেড ইন ওয়ার্ড আমরা ওয়ার্ডে যে ড্রয়িংগুলো করেছি সেগুলো কি প্রিন্ট হবে কি হবে না এখান থেকে চুজ করে দিতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড আসবে কি আসবে না হিডেন ট্যাক্সগুলো কি প্রিন্ট হবে কি হবে না এই ফিল্ডগুলো আমরা চুজ করে করে কাজ করতে পারবো বা শো হাইলাইটার মার্কস এগুলো কি দেখাবে কি দেখাবে না তো হাওয়ার আমি ক্যান্সেল দিয়ে বেরিয়ে আসলাম ল্যাউটস আছে এখানে ল্যাউটস আপনার এখানে সিলেকশন স্টার্টস আছে সিলেকশন স্টার্ট হবে নিউ পেজ থেকে না ইভেন পেজ থেকে না অট পেজ থেকে বা নিউ কলাম থেকে সিলেকশনটা শুরু হবে এটা বলতে পারবো আর আর ডিফারেন্ট অড ইভেন হেডার্স অ্যান্ড ফুটার্স এর বেলা ডিফারেন্ট অড ইভেন মানে অডে যদি থাকে ইভেন হবে না বা ইভেনে থাকলে এটা ডিফার করবে আর অড ইভেন আই মিন অড ইভেন পেজে আর ডিফারেন্ট পেজ যদি হয় তো ডিফারেন্ট পেজও ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজ দিতে পারেন আর ফর্ম এইডস হেডার ফর্ম শুরু হবে কোথ থেকে আর ফুটারটাও শুরু হবে কোথ থেকে ফর্ম এইডস এইডস কত এইডস থেকে এখানে পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ করা আছে তো ফাইভ ইঞ্চ করে দিতে পারেন অথবা জিরো দিতে পারেন তো আমরা আগের বসে রাখলাম ফাইভ ইঞ্চ আর পেজ ভার্টিক্যাল পেজটা কোন অ্যালাইনমেন্টে থাকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট অথবা বটম অ্যালাইনমেন্ট তো সাধারণত ভার্টিক্যাল থাকে আমরা ভার্টিক্যাল দিয়ে দেখলাম এখানে যদি একটা প্রিভিউর ব্যবস্থা আছে অ্যাপ্লাই টু লাইন নাম্বারস অ্যাডিং লাইন নাম্বারিং স্টার্ট এড এত কাউন্ট বাই ওয়ান অটো রিসেট ইচ পেজ নাম্বারিং নাম্বারিংগুলো যদি করি রিসেট ডিস্টার্ট ইচ সেকশন অথবা কন্টিনিউস যদি প্রেস করি তো আমাদের নাম্বারিংটা কন্টিনিউস হিসেবে আসবে তো আমরা রিসেট ইচ পেজ আমরা দিব যে প্রতি পেজেই আমরা রিস্টার্ট 
रिस्टार्ट हो इस पेज थे नम्बर रिस्टार्ट हो तो कैंसल दिल एखे बॉर्डर जो बेपार आज बॉर्डर अपनार पेज बॉर्डर पेज बॉर्डर सम्बन्धे এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেজ বোর্ডারের যে সেটিংসটা আছে এখানে বক্স শেডো থ্রি ডি বা কাস্টম এভাবে আছে বা স্টাইলগুলো এখানে আছে আমরা যদিও এর আগে বর্ডার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি সেম জিনিসটা এখানে আবার শো করতেছে আমরা এইভাবেও পেজ বর্ডারটা সেভ সেট করে নিতে পারি আসলে এম এস ওয়ার্ড এমন একটা জিনিস যে বিভিন্ন জায়গায় অপশনগুলো দিয়ে রাখে ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য তো দিস রিয়েল এম এস অফিস টু থাউজেন্ড আসলে অসাধারণ করেছে যেটা বলছিলাম সে সেটাই হলো যে ওরিয়েন্টেশন এখানে পেজ অপারেশনটা পোর্টেড বা ল্যান্ডস্কেপ আমরা একটু আগেই একটু আগেই দেখলাম যে আমরা পোর্টেড অথবা ল্যান্ডস্কেপ কীভাবে করতে পারি তো ল্যান্ডস্কেপ দিলে এরকম হয় পোর্টেড দিলে আমার পেজটা পোর্টেড অবস্থায় থাকবে আর সাইজিংয়ের যে ব্যাপারটা তো আমাদের পেপার কি সাইজ হবে আমরা সাধারণত এফ ফোর চুজ করি আর লিগেল লিগেল থাকতে পারে লিগেল একটু বড় সাইজের এফ ফোর থেকে চোদ্দ ইঞ্চি আর এফ ফোর এগারো ইঞ্চি আর মোর পেপার সাইজ বলতে আবার সেই আগের অপশনে চলে আসছে আর কলাম সেখানে কলাম সামনে একটা দুইটা তিনটা থাকতে পারে আমি সাপোজ দুইটা কলম দুটো কলমের আমার পেজ হতে পারে দুটো কলম হিসেবে পেজ দিতে পারি তারপর মোর কলাম যদি হয় তো আমাদের কলাম অপশন চলে আসলো ওয়ান টু থ্রি লেফট লেফট রাইট এর এই স্টাইলের কলমগুলো আসতে পারে যেমন রাইট আমি যদি এই স্টাইল দিই তো দেখেন রাইটটা একটু ছোট সাইজের হলো উইথটা কম এবং লেফটের উইথটা বেশি আর নাম্বার অফ কলম দুইটা এখানেও দিতে পারি অথবা তিনটা দিলে দেখেন তিনটা সিলেক্ট হয়ে গেল চারটাও দিতে পারি তো সাধারণত দুইটা থাকে বা তিনটা থাকে সাধারণত দুইটা থাকে নিউজ পেপার আর উইট এবং স্পেসিং যেটা কলমের মধ্যে কতটুকু স্পেসিং থাকবে আমাদের এখানে প্রিভিউয়ের ব্যবস্থা আছে দেখতে পারতেছেন যদি দুই ইঞ্চি চুজ করি এখানে উইট যদি একটু বাড়াই বা কমাই তো এটার অ্যাসপেক্টে এই স্পেসিংটাও চেঞ্জ হচ্ছে তো ওকে দিলাম তো দুটো কলমের মধ্যে দ্রুত দুই ইঞ্চি এভাবে আমরা কলমের ব্যাপারটা আরও কাস্টমাইজ করে নিতে পারি অ্যাপ্লাই টু হোল ডকুমেন্টস ইকুয়াল কলাম উইথ হ্যাঁ এবার সিলেক্ট করে আমরা ব্যাপারটাকে আরও কাস্টমাইজ করে নিতে পারি